Magpakapit-bisig ang may gitatlong ahensya ng gobyerno, katuwang ilang international organizations para wakasan ang gutom at kahirapan sa Pilipinas. Nagbabalik si Clazel Pardilia. No Filipino should go to bed hungry and that no community will be overlooked in our fight against poverty. Yan ang hangarin at direksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para magawa yan. Pinagtibay ngayong araw sa ilalim ng Joint Memorandum Circular ang kampanya laban sa kagutuman at kahirapan. Sa ilalim ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, nagkaisa ang higit tatlongpong ahensya ng pamahalaan at international organization, kabilang ang Department of Agriculture, tanggapan ng agrarian reform at social welfare and development. Natiyakin na may sapat at masustansyang pagkain ang bawat Pilipino at bawasan ang kahirapan sa mga komunidad. Binuo noong 2016, iniuugnay nito ang mga community-based organization gaya ng mga grupo ng mga magsasaka at mangingista sa mga government feeding center at hinahanapan ng market para maibenta ang kanilang mga produkto. Through this, we can improve farm productivity, link farmers, fisher folk, other food producers to larger markets, provide secure income, ensuring that our children, our mothers, our most vulnerable, have access to nutritious food. Dahil sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, nakalikom na ng higit kumulang 200 milyong piso ang mga community-based organization. Palalakasin pa ni Pangulong Marcos ang kapasidad ng mga magsasaka at mangingista sa pamamagitan ng pagbibigay ng credit o pautang at insurance. Pagtatayo ng mga pasilidad sa pagsasaka gaya ng irigasyon at paggamit ng digital mapping system bilang bahagi ng commitment na zero hunger o walang magugutom na Pilipino. This year, we directed all government agencies and encouraged all local government units to support its implementation to bolster our efforts towards zero hunger, food and nutrition security, and sustainable agriculture. Ayon sa ginawang survey ng social weather stations, 37% ng mga Pilipino ang nagsabing gumanda ang kalidad ng kanilang buhay sa ikatlong quarter ng 2024, kumpara na karaang taon, parehong panahon. 24% na porsyento naman ang sumagot na lumala ito, 38% nagsabing walang pagbabago. Isinagawa ang pag-aaral mula September 14 hanggang 23 na kinabibilangan ng 1,500 na respondent sa buong bansa. Kalayza Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.